안녕하세요. 프랙티쿠스 출판사 대표 장승진입니다. 오늘 좀 짧고 쉬운 키워드 스피킹 방송 할 텐데요. 음, 오늘 방송의 주제는 포기에 관한 겁니다. 뭐 우리가 보통 어떤 일이 있어도 포기하지 말고 끝까지 노력해야 된다 이런 얘기를 하는 반면 또 현명한 선택이 중요한데 현명한 선택은 곧 현명한 포기를 얘기하는 거기 때문에 포기도 잘해야 된다 이런 얘기도 하죠. 그래서 상반된 의견 영어로 어떻게 표현하면 좋을지 보겠습니다. 어, 먼저 첫 번째는 우리가 많이 하는 얘기인데요. 또 많이 듣는 얘기. 포기하지 말아라. 끝까지 참고 노력을 해야 기회가 오는 법이고 그러니까 포기하고 싶은 마음이 들더라도 끝까지 노력을 해라. 이런 얘기 할수 있는데요. Uh, you should never give up. That's why we hear a lot. Uh, it isn't over until it is over. So even when you're tempted to give up, just keep pushing. Even after multiple failures, you should never give up. It's not over until the fat lady sings. If you keep at it, you will reach your goals. Um, so we say it's not over till the fat lady sings. Uh, it refers to at the end of an opera, uh, usually when the, what is it, a tenor or a soprano? When, uh, usually the, the, the opera singer, who's usually heavier, uh, sings the final song. We say it's not over until the fat lady sings. So that means it's not over until the final second. Uh, so it's a common expression we use. And then second, if you keep at it, you'll reach your goals. Keep at it means keep going, keep working hard. Uh, your boss or your teacher might tell it to you at work. They'll be like, hey, keep at it means keep working and keep applying your efforts. So it's a shortened way of saying it. We just say keep at it. Never surrender your dreams. It is always darkest before the dawn. Even if you think things can't get any better, if you keep trying, eventually you will succeed. Um, so the expression, it's always darkest before the dawn means, you know, at night, uh, the sun has not come up yet and it's very dark. That means things are very, very bad. So in your life, when things are bad and you think there's no hope, uh, dawn, the sunlight or good thing is going to come any second now. So even if you feel bad and down, something good will be next or around the corner, we say. 네, 포기하는 것은 give up 이렇게 얘기하거나 surrender 이렇게 얘기하면 되죠. 그래서 never give up. Never surrender your dreams 이렇게 말하면 포기하지 말라는 뜻이 되고요. 어, 그 다음에 끝까지 노력을 해야 된다라고 말할 때 영어로는 끝날 때까지 끝난 게 아니다 이렇게 얘기하죠. 그래서 it isn't over until it is over 이렇게 얘기해도 되고 어, 또그 요기 베라라는 그 유명한 야구 선수가 한말 그대로 it ain't over till it's over 이런 식으로 비동사하고 이제 낫이 붙었을 때 그걸 약간 속어나 사투리처럼 ain't 이렇게 말할 수도 있으니까. It ain't over till it's over 이렇게 얘기해도 되고요. 두 번째 문장처럼 uh, It is not over until the fat lady sings 이렇게 얘기했는데요. 어, 오페라가 끝날 때좀 이렇게 fat lady 뚱뚱한 가수가 보통 나와서 피날레를 하기 때문에 그렇게 피날레가 있을 때까지 끝난 것이 아니다 이런 의미로 It's not over until the fat lady sings 이런 표현을 또 쓰기도 하죠. 정해진 문장처럼 이렇게 쓰기 때문에 it isn't over until it is over 하고 같이 기억을 하시면 되겠습니다. 그러니까 끝까지 포기하지 말라 라고 할때 그렇게 얘기해도 되고요. 그 다음에 세 번째 문장에 보면 it's always darkest before the dawn 이렇게 되어 있는데 새벽 직전이 가장 어두운 법이다 이렇게 얘기하죠. 보통 이 말은 우리도 번역해서 많이 얘기를 하는데 뭐 동투기 직전이 가장 어둡다든지 뭐 이렇게 얘기하는데요. 영어 표현도 동일하죠. 그래서 it is always darkest before the dawn 어, 가장 힘들 때가 그 힘들 때의 마지막일 수 있으니까 포기하지 말라는 이제 그런 뜻으로 하는 말이고요. 그 다음에 계속 노력을 하라고 할 때는 밀어붙여라 라는 뜻으로 keep pushing 이렇게 얘기해도 되고 그 다음에 keep at it 그것에 계속 있어라 이렇게 얘기하는 거죠. keep at it 이렇게 말해도 되고 아니면 계속해서 노력을 하라는 뜻으로 keep trying 이렇게 얘기를 해도 됩니다. 자 그래서 포기하지 말라고 할때쓸수 있는 표현들 여러 가지 알려드렸으니까 제가 홈페이지에 올리는 자료를 참고해서 보시면 될것 같고요. 어 그에 반해서 현명하게 포기할 줄도 알아야 된다는 의견도 있죠. 뭐 고집을 부리는 것하고 노력을 하는 것은 다르니까 포기해야 될 때는 포기를 해야 된다 이런 의견인데요. But on the other hand, we can also say what's important in our life is to make wise choices and the other side of choosing something is you are giving up something else. If you give up at the right time, better opportunities will come. And uh, uh, there's a fine line between hard work and being stubborn. There is an opportunity cost for everything. You need to get ROI on the time you put into something. If you can't get something back for the work you put in, you should focus your efforts elsewhere. Um, so I said there's an opportunity cost for everything. 
So the opportunity cost means, you know, if you're, you're doing one thing, you cannot do another thing, or you're giving up the opportunity to do something else. Um, and I said, you need to get an ROI on the time you put in. ROI stands for return on investment. So if you put in five hours of work, you should be getting something back. If it's money or kind of you make things better for yourself or you create something, that's ROI. But if there's no return on your investment or ROI, it might not be worth doing something. You know, for example, if you put in $10 to an investment, you would expect maybe 10 or more dollars back. That's ROI. You have to weigh the pros and cons of your decision. If the cons outweigh the pros, you should give up and focus your energy on things that will make you successful. Um, so uh, I said, weigh the pros and cons, or we say, what are the pros and cons? Pros are positive aspects of something and cons are negative. For example, if you would like to move to a new apartment and it's in a neighborhood, you know, pros are it might be cheaper, the house might be bigger, but the cons are it's farther away from work or your child's school or the neighbors are noisy. So for example, if the cons outweigh the pros, so if there are more cons or bad things, that means it outweighs the pros. So we think of it as a scale. The pros are positives on one side, the cons and negatives on the other. So if the bad things outweigh or weigh more than the pros, you probably shouldn't do it. 네, 현명한 선택을 해야 한다 이렇게 말할 때는 make wise choices 이렇게 얘기하면 되는데 선택을 한다는 건 결국은 포기한다는 것과 마찬가지다 이렇게 말하려면 선택의 이면은 포기다 이렇게 얘기할 수 있으니까 the other side of choosing something is you are giving up something else 이렇게 첫 번째 문장처럼 얘기해도 되고요 두 번째 문장에 보면 이제 우리가 보통 기회비용이라고 얘기하는 어떤 것을 선택함으로써 상실하게 되는 것이 뭔가 그런 걸 말할 때 쓰는 표현이죠 opportunity cost라고 하기 때문에 그 표현을 그대로 써서 세상 모든 일에는 기회 비용이 있기 마련이다 이런 의미로 opportunity cost for everything 이렇게 얘기를 해도 되죠. 그 다음에 어떤 것의 장점과 단점을 충분히 생각을 해서 결정해야 한다라고 말할 때 그걸 영어로 weigh the pros and cons 이렇게 얘기합니다. 이 표현이 조금 낯서실 수도 있는데 굉장히 많이 쓰는 표현이니까 꼭 기억을 하시면 좋겠고요. 여기서 weigh는 무게와 관련된 게 아니고 생각과 관련된 거죠. 무게가 많이 나가는 것과 생각을 깊이 하는 것이 서로 관련이 있다고 생각을 영어식 사고방식에서는 하기 때문에 어, 이 way라는 단어가 생각하다라는 뜻을 지닙니다. 그래서 pro는 장점이 되고요. con은 단점이 되는 거죠. 그래서 장단점을 잘 숙고한다라는 뜻으로 weigh the pros and cons 이렇게 얘기할 수 있죠. 그래서 포기도 잘해야 된다라는 부분 그렇게 얘기하면 되고 그 다음에 두 번째 문장에 보면 You need to get an ROI 이렇게 되어 있는데요. ROI는 Return on Investment의 줄임말이죠. 그러니까 투자한 것 대비 수익률이라는 뜻인데 꼭 재무에서만 쓰는 게 아니고 내가 노력한 것만큼 과연 성과가 나고 있는가 성과가 있는가 라고 말할 때 그때 ROI라는 말을 씁니다. 그래서 You need to get an ROI 이렇게 얘기하면 뭔가 성과가 있어야 되는 거 아니냐 이런 뜻이죠. 그래서 그냥 무적정 노력만 하는 게 중요한 게 아니고 ROI를 분석해서 포기할 때는 포기해야 된다 이런 얘기 하기 위해서 이 표현을 쓴 거고요. 그 다음에 세 번째 문장에 보면 cons outweigh the pros 이런 말이 있는데 outweigh면 은 무게가 더 많이 나간다 이런 뜻이죠. 아까 말씀드린 way 앞에다 out을 붙여서 이제 비교의 의미를 전달하는 건데 만약에 단점이 장점보다 outweigh 더 많다면 그렇다면은 포기하는 게 낫다 이렇게 얘기한 거죠. 뭐이 표현도 여러 가지로 쓸수 있는데 The cons outweigh the pros 면은 단점이 많은 거고요. The pros outweigh the cons 라고 얘기하면 장점이 많은 거죠. 서로 상반되는 상황에 얼마든지 쓸수 있는 표현이고 그래서 장단점을 잘 고려해서 결정해야 된다 라고 할때이 표현 쓰시면 되고요. 그 다음에 그 제가 아까 말씀드린 우리말 끝에 보면은 고집을 부리는 것하고 노력을 하는 것은 다르다 이렇게 되어 있는데 무엇과 무엇 간에는 차이가 있다 라고 말할 때 There's a fine line between A and B 이렇게 얘기합니다. 그러니까 A하고 B 사이에는 그냥 라인이 아니고 fine line이니까 아주 미세한 차이가 있다는 뜻인데 사실은 차이가 있는데 사람들이 그 차이가 미세하기 때문에 알아보지 못한다 라고 말할 때 이런 표현 씁니다. 그래서 뭐와 뭐는 엄연히 다르다 라고 말할 때 There's a fine line between A and B 이런 표현 쓸수 있고요. 그러니까 hard work 열심히 일하는 것하고 being stubborn 고집만 부리는 것 사이에는 차이가 있다 이렇게 얘기한 거죠. 그렇게 얘기해도 되고 그 다음에 그러니까 에너지를 효율적인 곳에 집중해야 한다라고 말하기 위해서 focus your efforts, focus your energy, 그 다음에 on 뭐뭐 이렇게 두 번째, 세 번째 문장에서는 얘기를 하고 있습니다. 그 표현도 같이 기억을 해두시면 되겠습니다. 
자, 그래서 오늘 포기와 관련해서 우리가 할수 있는 서로 상반된 얘기, 어, 표현들을 알아봤는데요. 항상 말씀드리는 것처럼 저희가 좀 짧게 진행을 하다 보니까 어, 나와 있는 좋은 표현들을 다 커버하지 못하는데 제가 홈페이지에 올려놓는 자료를 보고 더 많은 표현 익히시면 될것 같습니다. 그럼 오늘 방송은 이것으로 마치고 다음 시간에 또 다른 주제로 뵙겠습니다. Thank you. See you next time. Thanks, guys, and thanks for downloading. Also, we're starting the Instagram page. Uh, it's going to be Matt Sam. That's M-A-T-T. SSAM. Thanks for downloading. Bye bye.